வேற 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 சோ காட்டு வேற பத்தாயிரம் ரூபாய் காசு தருவேர் ஓடிடுவேர் அப்பா தான் எங்களை வச்சு பார்த்து வளர்த்தவர் ஏ அவருக்கு உண்மையாவே அஜித் குமார் தான் பேரோ இல்லாட்டி சும்மா பேர் தண்ட மறைக்கிறது அணி சொல்லி வச்சுக்கிறோம் அஜித் குமார் தான் பேர் கையாலே புடிங்கி சாப்பிடலாம் பக்கத்துலயே இருக்கு இல்ல வருமான <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபாஷ் இன்னைக்கு எங்க நிற்கிறேன்னு பாத்தீங்க கிளிநொச்சி அக்கராயன் கங்காதரன் குடியிருப்பு என்ற கிராமத்துக்கு தான் வந்து நிற்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்க என்றால் இன்றைய தினம் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு கோயில் இருக்கிற அம்மாவை சந்திச்சுட்டு வந்து நாங்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு வீட்டினரை சந்திக்க சொல்லி இங்க இருக்கிற அண்ணா தான் எங்களுக்கு காண்பிச்சிருக்கிறார் அவங்களும் கஷ்டமா நிலை என்று அதான் இப்ப நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கும் வந்திருக்கோம் இதுதான் இருக்கிறான வீடு அவங்க இருக்கிறான வீட்டுக்கு போற பாதை இப்ப இந்த பாதையில நின்று தான் கதைக்கிறோம் பாங்கோ நாங்கள் போய் அவங்கள சந்தித்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு அறிஞ்சு எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யலாம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுனா இன்றைக்கு கொஞ்சம் மழை விட்டு தந்திருக்குது அதால் வெயில் அரிக்குது அவங்க முதலே யார் வர வைக்கிறது என்று சில இடங்களில் கடிப்பாங்கள் ஆனால் கடிக்கையில் இப்போ நல்ல மாமரம் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரும் நல்ல என்ன மாங்காய் இருக்கு அக்கா கொஞ்சம் நெல்லுங்க வாரம் சின்ன மரம் ஆனால் நல்ல மாங்காய் இருக்கு பாருங்க கையாலே பிடிங்கி சாப்பிடலாம் பக்கத்துலேயே இருக்கு கீழே ஆ இதுலேயே ஒன்று இருக்குது சரி ஓகே நாங்கள் ஒருக்க போயிட்டு இருக்கா இப்போ தம்பி ஓடி வந்துட்டீங்களேண்ணே என்ன பார்க்குறீங்க கழிக்க மாட்டேன்னு தானே இல்லை கிடைக்க மாட்டேனும் ஆ நல்ல மாமரம் எல்லாம் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று விளாட்டு எல்லாம் இருக்கு நாங்கள் காய் எவ்வளோ இருக்கு மாங்காய் கொடுத்து நீங்களோ இல்லை அப்படியே இருக்கு பழத்து ஆ இந்த மைக்கர் அப்படிங்கக்கா வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நல்ல வெயில் மறுக்கிதானே இன்றைய தினம் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு கஷ்டமான நிலை என்று வந்திருக்கிறோம் இப்போ தலை ஆட்ட ரெண்டு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் கணவன் இல்லாமல் பெண் தலைமத்துவ குடும்பம் அப்படி என்று தான் எங்களை எனக்கு சொல்லியிருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு கை இருந்த கதைப்ப உங்களுக்கு சரி வைக்கணும் கதிரை எல்லாம் வச்சுக்கீங்க இருந்த கதைப்பம்மா கதைப்பம்மா சரி வாங்க ஒரு கை இருந்த கதை வணக்கம் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் சரி உங்களுடைய பெயர் என்னக்கா எனக்கு துஷியாந்தினி சரி உங்களுடைய கணவெட்ட பெயர் அஜித் குமார் அஜித் குமார் அஜித் குமார் துஷியந்தினி சரியாக்கா இப்போ நீங்கள் கனவு இல்லாமல் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் வச்சு நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்கள் அப்படி என்று சொல்லியிருந்தீங்க என்ன பிரச்சனை என்ன நடந்தது கணவருக்கு அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார் அஜித் குமார் விட்டுட்டு போயிட்டாரா சரியாக்கா இப்போ அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார் இந்த ரெண்டு அழகான தம்பி ஆக்களை பாருங்கள் எப்படி ஒரு உற்சாகம் இருக்கு நம்ம வந்த உடனே இப்படி வரவேற்றுண்டு இந்த பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்படி என்ன அவருக்கு பிரச்சனை விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு அவர் வேறு ஆக்களோட எல்லாம் பிரச்சனை செட் ஆகாதாம் நாங்கள் தமிழ் ஆக்கள் அவருக்கு செட் ஆகாதாமன்ற ஒரே பிரச்சனை பிரச்சனை குடும்பத்தில் ஒரே பிரச்சனை ஓ ஓ வேறு ஆக்களோட பிரச்சனை அதோட உங்கள் வீட்டிலேயும் வந்து பிரச்சனை படுறது சண்டை பிடிக்கிறது அதனால சந்தோஷமாக இருந்த தமிழ் ஆக்கள் செட் ஆகாத என்ன பிரச்சனை அஜித் குமார் என்ன தமிழ் தானே ஓ அவர் சிங்கிள் ஆக்கள் பிள்ளைகளோட அங்கே ஒரே பிரச்சனை அப்ப அங்க அங்க இருந்து அவருக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் எனக்கு விளங்க இல்ல அவர் தமிழா சிங்களமா அவர் அங்க கொழும்புல தான் இருக்கறே ஓ அவர் யார் தமிழரா சிங்களரா அவர் தமிழ் தான் சிங்கள ஆக்களோட அங்க இருக்கணும் ஓ அப்ப தமிழரா இருந்தா வந்து தமிழா செட் செட் ஆகாதமோ உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிக்கவே எப்படி செட் ஆயினது அவர் சவரங்கள் எல்லாம் மேற தமிழர் இல்லையோ 
எனக்கு தெரியாது அதான் உங்களை கேட்கிறேன் தமிழாக்கள் இப்ப கொழும்பு எல்லாம் இருக்கிறார் அப்ப வேற திருமணம் முடிச்சுட்டாரோ இல்ல திருமணம் முடிக்கல முடிக்கல எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது சரி முதல்ல எந்த கேப்போம் எப்ப உங்களை விட்டுட்டு போனவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு விட்டுட்டு போனவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இப்ப ஆறு வருஷமா ஆச்சு அதுக்கு பிறகு வேற இல்லை அதுக்கு முதல்ல இங்க தான் இருந்தவர் என்ன வேலை செய்யறவர் இஞ்ச இல்ல குழம்பு போய் போய் வருவே இஞ்ச இருக்கையில பெருசா இஞ்ச இருக்கே இருந்துட்டு அப்ப அதுவும் பெறுவேர் சிலவு கொண்டு பத்தாயிரம் அப்படி பதினாயிரம் காசு தருவேர் அதோடய போகிறது அடுத்த ரெயினுக்கு ஏறிடுவேர் வேறு வேற ஒன்றா கூட நிற்க மாட்டேன் அடுத்த ரெ இரவு நைட்டுக்கு ஏறிடுவேர் ரெயில் ஆ அப்போ நான் நினைக்கிறேன் அவர் வேறு திருமணம் அங்கே ஏற்கனவே முடிச்சுட்டார் நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியாமல் வர்றதும் திருப்பி போகிற மாதிரி இருந்து இப்போ அறவே ஆறு வருஷமாக வேறு இல்லை முதல் பிரச்சனை அங்கே இல்லை அடுத்த ஒரு சந்தேகம் கிடைக்கு அவருக்கு உண்மையாகவே அஜித்குமார் தான் பேரோ இல்லை எப்படி சும்மா பேர் தண்டை மறைக்கிறதுக்கு அண்ணி சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இல்லை அவருக்கு அஜித்குமார் தான் பேர் ஐசில அஜித்குமார் தான் இருக்கு என்னால இப்ப சும்மா நாங்களும் ஏன்னா பேர் என்ன கேட்டா பிஜே காமல் ரஜினி அப்படி என்று சொல்லிட்டு போறது இல்லை ஆனா அதுல பேர் தெரியாது அஜித்குமார் நாங்க எந்த அஜித்குமார் போய் பிடிக்கிறது உண்மையா அஜித்குமார் தான் ஆஹ் அஜித்குமார் பேர் போட்டோ இருக்கு சரி உண்மையா அஜித்குமார் அந்த அழகான பேரு ஒரு நல்ல அகலை தான் இருக்கும் அந்த பேரை வச்சு கொண்டு இந்த இப்படியான காரியத்தை செய்திருக்காரு அப்ப வந்து வந்து போய் பாரவே ஆறு வருஷமா இல்ல இல்ல சரி அப்ப நீங்கள் போன் பண்ணி கேட்கலையா ஏன் வரையில நாங்க எப்படி சாப்பிடுறது நாங்க என்ன இருக்கிற புள்ள எப்படி படிப்பிக்கிறது கேட்கலையோ கோர்ட்ஸ்ல வழக்கு கொடுத்து நான் புடியாணி எல்லாம் விட்டு அவர் காசு கட்ட மாட்டேன் அப்படி என்ற ஒரு இது காசு ஒருக்கா கட்டு பேர் புறவு போட மாட்டேன் வழக்கு ஓ அவர் வழக்கு இருக்கு எழுத்து விவாரத்துக்கு கேட்டவராக எழுத்த விட்டு தர சொல்லி நான் தான் நீ குடுக்கல வாடிக்கொண்டுமாட்டேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சரியாக்கா இப்ப அவர் ஆறு வருஷமா இல்ல இப்ப நீங்கள் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள எப்படி வளர்க்குறீங்க என்ன செய்யறீங்க நீங்க பத்து கோழி நிக்குதுன்னா பத்து கோழி முட்டை கிட்ட கொண்டு வந்தது இப்ப மலைக்கா முட்டை இடையில அதுகளை வித்து தான் சாப்பிடுறோம் மற்றது இது சமுத்தி அது தான் தாரவே சமுத்தி கிடைக்கிறது இருபதாயிரம் கிடைக்கும் அதுகளை வச்சு தான் சாப்பிடுறோம் வேற ஒரு இதுவும் இல்ல சமுத்தி இருபதாயிரம் மாதாண்டம் கிடைக்குதோ அப்படியே அப்படி இல்ல மற்றது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கோயிலில் இருக்கிற அம்மா அவங்கள வீடியோ பதிவு பண்ணாங்கள் உங்கள் தனியாக இருக்கிறாங்கள் என்று இப்போ அந்த அம்மாண்ட அங்கே தான் இருக்கிற அந்த கோயிலும் அதுவும் இப்போ இவங்கள் புறம்பாயிருக்கா அவங்களுடைய மகள் இவங்கள் தான் ஒரே ஒரு மகளும் தான் இருக்கிறவா அந்த மகளும் இவங்கள் தான் இப்போ கணவன இல்லாமல் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அவங்க கஷ்டமான நிலையில் தான் வச்சு வளர்த்து கொண்டு வர்றாங்க நாங்கள் ஏற்கனவே கோயிலில் அவங்களே கோயிலில் இருக்கிற அம்மாண்ட மகள் தான் நீங்கள் 
அப்ப அந்த கோயிலும் அப்படியே இதா போயிட்டு என்ன ஒன்றும் நடக்காம அப்பா இருக்கிற காலம் நடந்தது அவா இப்ப சிலவு காசும் இல்ல இருக்கிறத ஏன்ட அளவு தான் செய்வா ஒரு விளக்க வைக்கிறதா தனியா வைக்கிறா என்ன டைம் கையில மடியில ஒன்றும் இல்ல கொடுத்து தவறதுக்கு அப்ப எனக்கும் கஷ்டம் நான் நல்லா இருந்தா அவ பாப்பேன் சரி அப்ப நாங்கள் சரியில்லை மகளை முறைக்கு அப்பா அப்பா மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இவங்களோட கதைக்கிறோம் உண்மையாக இவர்களும் கஷ்டமா நிலைதான் அப்பா இருந்த கால பகுதியில அப்பா தான் எங்களை ஒழுங்கா வச்சு பார்த்தவர் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் என்னையும் அம்மாவையும் வச்சு பார்த்தவர் அவர் வேறு வேறு சோ காட்டு வேறு பத்தாயிரம் ரூபா காசு தருவேர் ஓடிடுவேர் அப்பா தான் எங்களை வச்சு பார்த்து வளர்த்தவர் சும்மா கடமைக்கு வேறு வேறு போவேர் நான் வாரண்டு வேறு வேறு வச்சு போகிறது பத்தாயிரம் ரூபா காசு தான் ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் நிற்கிறது பிற வேறு வேறு அப்படி வந்து வந்து இப்படியே வந்து வந்தால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா காசை கொடுத்துட்டு போகிறோம் அப்பா தான் எங்களை தூ பிள்ளைகளை பார்த்து வளர்த்து எல்லாம் எடுத்தது அப்பா சேர்த்தா போகிற சரியான கஷ்டம் வேலையை போக வலிக்கிட்டேன் நான் கிளீனிங் வேலைகளுக்கு போகிறோம் நான் வேலையில் போய் இந்த பிள்ளைகளை பார்த்துனேன் நான் அது போய் காலையெல்லாம் போயிட்டேன் எனக்கு கால் வருத்தம் வந்தாலும் வேலைக்கே போகிறேன் இல்லை இப்போ இல்லை நான் தான் வேலையில் போய் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தது நான் அப்பா சித்ததுக்கு போகிறேன் போவேன் கிளீனிங் வேலைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் பேங்கு கிளீனிங் வேலைக்கு அதில் போய் தான் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்துனேன் இப்போ காலையில் தட வேலைகளுக்கு போகல அது கால் வருத்தம் இருக்குது முட்டு வருத்தம் இருக்குது அவருக்கு முட்டு வருத்தம் இருக்குது அவரை பார்க்கே முருதுறவும் இல்லை ரெண்டு பிள்ளைகளையும் சின்னாக கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு காலம் மேலாத எனக்கு வேலை செய்து கொள்ள வேலைக்கு போக இயலாதுன்னா அந்த நில சுச்சுவேஷனில் இருக்குதுன்னா சரியான கஷ்டத்தும் கிளம்புற சாப்பாட்டில் அதிக சாப்பாடில் அப்படி கஷ்டத்தில் இருக்கு வாழ்க்கை சரியான கஷ்டம் தான் பிள்ளைகள் அப்படி பள்ளிக்கிடம் போகும் சாப்பாடு இல்லாமல் தான் பள்ளிக்கிடம் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் சாப்பாடு இல்ல போகல நடந்து போறது சைக்கிள் இல்ல பிள்ளைகளுக்கு மழை வந்தா ஒரு ஜெக்கி அடில பிள்ளைகளுக்கு மழையில் நனைஞ்சதான் போய் வரையும் நம்ம பள்ளிக்கூடம் சைக்கிள்களும் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு இங்கே வந்து அக்கறையான ஸ்கூல் போகணும் டியூசன் காசு வரும் டியூசன் போகிற இல்லை வேறு டியூசன் காசு கட்டணும் அவருக்கு டியூசன் விட்டால் காசு கட்டணும் பிள்ளைகளும் படிப்பே அரவாசி அப்போயிட்டு பிள்ளைகளுக்கு படிப்பே பாலாக போயிட்டு பார்க்க ஒரு ஆள் இல்லாமல் படிப்பு பாலாக போயிட்டு இப்போ பார்க்குறேன் தகப்பன் அப்பா இல்லை உங்களுடைய ஒரு சகோதரங்கள் அண்ணா தம்பி இருந்தாலும் மாமாக்கள் இருக்கணும் பார்ப்பீங்க இல்லாட்டி அப்பா இருந்தா பார்ப்பேன் அப்ப எந்த ஒரு சொந்தக்காரரும் இல்ல என்ன ஒரு உதவி செய்யறதுக்கு என்ன நீங்க ஒரே ஒரு மகள் என்றபடியால் வணக்கம் வணக்கம் தம்பிக்கு என்ன பேர் ஆனா பிரிந்தன் ஆனா பிரிந்தன் நீங்க சொல்லுங்க கஞ்சி உடைய அம்மா காஞ்சி தந்துட்டா செய்து இல்ல எனித்தான் செய்ய தர போற சரி நீங்க எத்தனை ஆம் படிக்கிறீங்க ஆறாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பு எங்க படிக்கிறீங்க அக்கரையான் மகா வித்யாலயம் அக்கரையான் மகா வித்யாலயத்துல சரி அஞ்சாம் வகுப்பு ஸ்காலர்ஷிப் என்ன மாதிரி சேல்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து நீங்களா 90 90 ஆ சரி குருதான் புள்ளி தானே ம் சரி இப்ப வள்ளி குடம் நீங்கள் போய் இந்த மழை காலம் போறனாலும் ஜாக்கெட் கூட அப்படி ஒண்ணு இல்ல என்று சொல்லி இருந்தாங்க சைக்கிள் ஒண்ணு இல்ல என்று சொல்லி இருந்தாங்க என்ன மாதிரி நீங்கள் கஷ்டமா இருக்கு பள்ளி குடம் போய் வர்றது உங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல சாப்பாடு தட்டுறவியோ என்ன என்ன தடுத்து சாப்பாடு என்ன மாதிரி என்ன பன்னெண்டு மணிக்கு பருப்பும் என்ன செம்மண்டி அப்படி சாப்பாடு தெரியும் காலை மேல சாப்பிடாம போறது சரி உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு படிப்புக்கு பள்ளிக்கூடம் படிப்புக்கு புத்த பைக் ஜாக்கெட் சைக்கிள் வேற புத்தகங்கள் இப்ப சைக்கிள் இல்ல புத்தகம் இல்லையோ இருக்கும் <laughs> 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 சாப்பிடுறது அங்க இங்க வீட்டை வந்தாலும் வீட்டை வந்தாலும் இல்ல வேற பாதையிலயும் 
கிடக்கும் புடிங்கி சாப்பிட்டு எங்க என்ன கிடக்கும் புடிங்கி சாப்பிடுறது நீங்க முதல்ல சாப்பாடு மீன் தின் இதெல்லாம் தரறேன்னு நான் என்ன உங்களுக்கு தான் தரறேன் இப்ப காலம சாப்பிடாம போனா திருப்பி வேற ஏக்கல மாங்க புளியங்க அப்படி தான நாங்களும் அப்படி தான் படித்து நாங்க சின்ன வயசுல மாங்க புளியங்க தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு பள்ளிக்கூடத்துல சாப்பாடும் இல்ல நாங்க போய் வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு காசு வசதியும் இருக்காது இப்ப நீங்களும் அப்படி இருக்கிறீங்கன்னு சரி அப்ப நடந்துதான் போறதோ தமிழ் பேர் என்ன பழைய <laughs> 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 சரி பழைய பேர் சாப்பாடு தர்றதா என்ன சாப்பிட்ட நீங்கள் வீட்டு சாப்பிடலையோ என்ன சாப்பிடல தான் கஞ்சி குடிக்க போறீங்களோ நேற்று என்ன சாப்பிட்டு நீங்க நைட்டு தெரியாது சரியா சரி என்ன வேணும் பிள்ளைக்கு சைக்கிள் உங்களுக்கு வேணுமோ சைக்கிளோடு நீங்களோ குட்டி சைக்கிள் வாங்கி தர சொல்லி ஒரே கரைச்சல் குட்டி சைக்கிள் வாங்கி தர சொல்லி ஒரே கரைச்சல் புத்தகம் சரி மழை காலம் சரி ஓகே சரி என்னன்னு மத விளையாட்டு <laughs> 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 சரி அப்ப இப்படி தேவையில்லாம கேப்பினா மனால் வாங்கி கொடுக்க உங்களுக்கு வசதி இல்லை இப்ப அப்பா இருந்தாலும் அவர் வாங்கி கொடுப்பேன்னு கூடுதல் அப்ப இல்லையில் ஆசைப்படுறது எல்லாம் அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுக்குறதான் இப்ப சைக்கிளும் அவர் கேட்டு இருக்கிறாரு என்ன கிடைக்கையில் சரி இப்ப நாங்கள் வந்திருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு இப்ப உதவியா என்ன நாங்கள் செய்ய வேணும் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பத்து கோழி உங்கள்கிட்ட இருக்கு அதுல பத்து கோழியில மழை காலம் வண்டோடைய முட்டை இடையில அந்த முட்டை இடையில முட்டையை கொடுத்து விட்டு சாப்பாடு போய் பாக்குறேன் எனக்கு கோழி வேண்டி தாங்க நாங்க கோழி வேண்டி வளர்த்து வாழ்வாதாரமா <laughs> 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 அடுத்தது இப்போ தையல் மிஷின் அன்னைக்குல அது கொஞ்சம் நீங்கள் உழைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உங்களால் காலை இல்லாதன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைண்ணா கூலி வேலைகளுக்கு போக இல்லாது இப்போ எல்லாம் வயல் வேலை இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் போகிறோம் ஆனால் உங்களை பார்த்தா அப்படி போகக்கூடிய ஆளே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பாகவும் இருக்கிறீங்க காலுமே இல்லாது இப்போ என்னாலும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு சின்ன பாலங்கள் வச்சுருக்கீங்க அவங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு படிப்பு தேவை சாப்பாடு தேவை உடுப்பு தேவைன்னு நிறைய இருக்கு அப்போ அந்த தேவையில் பூர்த்தி செய்யறேன் நீங்கள் கட்டாயம் ஏதாச்சும் வேலை செய்யத்தான் போயிடும் ஏன்னா இப்போ சும்மா வேறு மட்டும் நாங்கள் இருக்கையில் அதை நீங்கள் என்ன எவ்வளோ காலம் இருக்குங்க உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் வேலை செய்ய முடியாது உங்களுக்கு தையல் வேலை அப்படி தெரியும் என்றால் என்னென்று நீங்கள் தையல் மிஷின் உங்களை வாங்கி தந்தால் வீட்டிலே இருந்து செய்வீங்க தைப்பீங்க தைச்சா அதில் இப்போ நான் என்ன என்றால் தைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை தையல் மிஷின் வாங்கி தந்தால் அதில் நீங்கள் தைச்சு உழைப்பீங்களோ அது தான் தைச்சு உழைப்பேன் வருமானம் பெறுமா வருமானம் பெறும் ஆட்கள் கூட வந்து தைப்பாங்க 
அப்போ அது உதவியாக இருக்கும் என்றால் சில பேருக்கு நாங்கள் தையல் மிஷின் கேப்பினும் பாய் கொடுப்போம் ஆனால் அது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அது தச்சு உடுப்புகள் வித்த மாதிரியோ இல்லை டாக்கல் போய் அவங்க எழுதின மாதிரியோ இல்லை அப்புறம் போகிற அங்கே ஊரில் போய் அவ தையல் வேலை செய்யணுமோண்டு அது சரியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ அந்த நிலை வரக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் தையல் மிஷின் வாங்கி தந்தால் திருப்பி ஒருக்க நாங்கள் அதில் விரைக்கல இல்லை போட்டோட தையல் வேலை நடக்குதுன்னைக்கு எங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி ரோட்டு கடை ரோட்டில் கடை அப்போ எங்கள் இடியாப்பாங்க செய்து கொடுக்குற கடை உண்டு போட்டு கொடுத்தா அதில் நாங்கள் போய் பார்க்க சந்தோஷமாக கிடையாது நாங்கள் போய் சந்தித்து அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதார உதவி செய்து கொடுத்தோம் அந்த உதவியால் அவங்க குடும்பத்தை பார்க்கணும் முன்னேறு அப்படி இந்த மெல்லாவி பகுதியில் எல்லாம் இருக்குது கடையை பூட்டிட்டு ஆக்களே அந்த வீட்டில் இல்லைண்டா அடுத்தது <laughs> 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 நாங்கள் இனி கடைக்கு போய் இருக்கலாது ஜக்கெட்டு பக்கத்துல இருக்கோ அப்ப நாங்க காசு வரும் வாங்குவோம் என்ன ஜக்கெட் கூட சரி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்றால் உண்மையாகவே அவர்கள் கஷ்டமான நிலையில் தான் இருக்கணும் இந்த அக்கா கணவனும் இல்லாமல் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகளை வச்சு வளர்த்துன்னு வராங்கள் அதோட அவங்களுக்கு அப்பாவும் இல்லை சகோதரங்களும் இல்லை அம்மாவரால் இருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது இப்போ அவங்களுக்கும் இயலாது அவங்க காலும் இயலாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்களா தனக்கு வாழ்வாதாரமாக இப்போ தன்னிடம் ஒரு பத்து கோழி இருக்குது அதோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் கோழிகள் வாங்கி தாங்கோ அதை வச்சு அதில் வர வருமானத்தில் நான் பிள்ளைகளில் பார்ப்பேன் அப்படி என்றும் அடுத்தது அவங்களோட தையல் வேலை அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தையல் மிஷின் இல்லாததால் அந்த வேலை செய்யலாமல் இருக்குது இப்போ தையல் மிஷின் ஒன்று வாங்கி தந்தால் தான் வீட்டோடே இப்போ வழியில் ஒரு போட் ஒன்று போட்டு தையல் வேலை செய்வேன் அதிலேயும் வருமானம் பெறும் அப்போ நான் குடும்பத்தை தன்னால் பார்க்க முடியும் அப்படி என்று கேட்டு உண்மையாகவே அவர் கஷ்டமான நிலை தான் இப்போ அவங்க இந்த கஷ்ட நிலையை போக்குறதுக்காக நீங்கள் முன்வந்து இந்த உதவியை செய்ய விரும்பினால் செய்யலாம் அதை நாங்கள் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கூடிய ஓகே அக்கா நான் இப்போ இதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த உதவியில் கிடைச்சால் நான் கட்டாயம் கொண்டு வந்தார் சரிதானே இப்போ அதுக்கு முன்னால் இப்போ இந்த தம்பியாக்களுக்கு மற்ற இது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கஞ்சி தானே இனி காய்ச்சி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்தியா நிலவரம் கொண்ட அரிசி சாமான ஒரு பணமும் இல்லை எவ்வளோ இப்போ காசு இருக்குது கடைசி கையில் காசே இல்லை காசு இல்லாட்டி சாமான ஒன்றும் வாங்கி இல்லாது அப்போ சரி அப்போ நான் கொஞ்சம் பணம் தாரேன் நீங்கள் அதை என்னென்னு பாருங்க வச்சு என்ன சந்தோஷமா சரி ஓகே அக்கா இப்போ நான் உங்களை வந்து சந்தித்து இப்போ உண்மையாகவே நீங்கள் கஷ்டமான நிலை இப்போ இந்த இதுன்னு உங்களுக்கு கையில் எந்த ஒரு காசும் இல்லை அதோட இப்போ கணவரும் உங்களுக்கு உதவிகள் இல்லை இப்போ ரெண்டு பிள்ளைகளையும் வளர்க்குறது கஷ்டம் இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா பணம் தாரேன் சரிதானே சரி இதில் நாற்பதாயிரம் பணம் இருக்குது என்னி பேரும் இருக்கு இருக்கா நாற்பதாயிரம் சரியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் தந்த உதவி செஞ்சதுக்கு சரி இப்போ இந்த நாற்பதாயிரம் பணம் இருக்கு தானே இப்போ தம்பியார்கள் பள்ளிக்கூடம் போக நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் ஜக்கெட்டு கூட ஒன்றும் இல்லை நினைஞ்சு தான் போகிறேன் இப்போ அவைக்கு படிப்பு சம்மந்தமாக என்ன தேவை இருக்கோ அதை வாங்கி கொடுங்க இப்போ இதில் வாங்க அவைக்கு ஒரு பதினையாயிரம் காணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கூட ஜக்கெட் இதில் பேக் பேக் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பேரும் இல்லை அப்போ ஆ சரி மூவாயிரத்தாங்க ஒரு பதினையாயிரம் பேரும் தானே இவைக்கு வாங்கி கொடுக்க ரைட் அப்போ ஒரு பதினாயிரம் அப்படி என்று வைக்கி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போகுது நீங்கள் கோயில் போ சப்பாத்து கடையில் கேட்டு பாருங்க உள்ள விழா போகுங்க சரியா இப்போ என்னென்ற அதை நீங்கள் பார்த்து தருங்க அதை விட வீட்டுக்கு சாப்பாட்டு சாமான் வாங்கி உங்களுக்கு இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதை நிறைவேற்றி கொள்ளுங்கோ சரியா தம்பி ஓகேயா இப்போ ஜக்கெட் சப் இதுக்கு சப்பாத்து காசு கொடுத்துக்கு வாங்குங்க என்ன சந்தோஷமா என்ன சந்தோஷம் தானே சரி ஓகே இப்போ நாங்கள் கூடுதலாக முதல் சந்தி கேட்காக்கா இப்போ எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு இருபதாயிரமோ இல்லை இருபத்தாயிரம் பணம் தான் கொடுப்போம் இப்போ உங்களுக்கு நாற்பதாயிரம் பணம் தந்ததுக்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த மழை காலம் அவைக்கு இந்த பேக் குடை சப்பாத்துகள் வாங்கணும் என்றதை காண்டி சேர்த்து தந்திருக்கிறோம் சரியா சரி ஓகே இந்த பணம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிஸ் நாட்டில் இருக்க ஒரு அம்மாவால் தான் எங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க இல்லை அவங்களுடைய கணவெட்ட பிறந்த நாள் அடுத்தது மகண்ட பிறந்த நாள் அப்படி என்று ஒவ்வொன்றாக சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ கணவெட்ட பிறந்த நாள் பன்னெண்டாம் தேதி பத்தாம் மாதம் மகன் ஜசிந்தன் அவங்களுக்கு முப்பது வயது முதலாம் தேதி பதினோராம் மாதம் இந்த மாதத்தில் அடுத்தது சண்முக செல்வி அவங்களுக்கு ஐம்பத்தோராவது பிறந்த நாள் பதிமூன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் மாதம் அப்படி என்ற ஒரு அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் வருது அப்போ எனக்கு மொத்தமாக கொஞ்சம் பணம் அனுப்பியிருந்தவை நீங்கள் பார்த்து கொடுங்க கஷ்டமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் 
இருக்கு அப்போ அந்த பணத்தை நான் ஒன்றா கொடுத்துன்னு வரேன் அப்போ அந்த சூசனாலில் இருக்கிற அம்மா அனுப்பின பணத்துலேயே தான் உங்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா தந்துருக்கு சரி தானே தம்பி அக்கள்ட படிப்புக்கும் மற்றவங்களோட சாப்பாடு பதிலுக்கு சரியா சந்தோஷம் தானே இப்போ அந்த சூசனாலில் இருக்கிற அந்த அம்மாக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்களா அவங்களுடைய கடைசி போன் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி நாலு அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்ன சொல்ல போகிறீங்க பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் அவைக்கு காசு தந்து உதவி செய்ததுக்கு பெரிய ஒரு நன்றி பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு சாமான் ஜக்கெட் இல்லாமல் வேண்ட போகிறோம் பிள்ளைக்கு பெரிய ஒரு நன்றி அவைக்கு தந்ததுக்கு பக்கத்தில் தான் கடை இருக்கு ஜக்கெட் என்ன பேக் அது சப்பாத் அதுகள் வாங்க ரொம்ப நன்றி பள்ளிக்கூடம் போக சைக்கிள் வாங்கி தாங்க பள்ளிக்கூடம் தூரம் முடிஞ்சிருந்தா தூரம் முன்னோடியே நடந்து தான் போக வேணுங்க அப்ப சைக்கிள் வந்து போயிடும் சரி ஓகே இப்ப சுவிஸ் நாட்டில் இருக்கிற அந்த அம்மாவுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் அதோட அந்த குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் அவங்களை அனுப்பின அந்த பணத்திலிருந்து தான் நான் ஒவ்வொ இப்போ ஒரு குடும்பங்களுக்கு கொடுத்துன்னு வரேன் அந்த வகையில் இந்த கஷ்டமான நிலை இருக்கிற இந்த குடும்பத்தினருக்கு நாற்பது அந்த பணம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அவங்களுடைய கடைசி போன் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி நாலு சண்முக செல்வி ஐம்பத்தி ஓராவது வயது பிறந்தால் பதிமூன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் மாதம் வார மாதம் அவங்களுக்கும் அந்த பிறந்தாள் வாழ்த்துக்கள் இவர்கள் கேட்டதான இந்த உதவியை நீங்கள் செய்ய விரும்பினா செய்யலாம் அதாவது அவங்க ஒரு தையல் மிஷின் கேட்டுக்கிறாங்க வருமானத்தைக்கொள்வாங்களுக்கு <laughs> முடிய போ இருக்கக்கூடாது அதுல இருந்து அவங்க பயன்பெற்று வளர்ந்து ஒரு மாடை கொடுத்தமோ ஆடை கொடுத்தமோ அது நாளைக்கு போய் நாலு குட்டியோட இருக்கணும் போய் பாக்கி இல்லை அவங்க வித்து போட்டு இருந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடாது திரும்பி அது மாதிரி அவங்க தையல் மிஷின் கொடுத்து நாங்கள் போட்டும் போட்டு அவங்க அந்த தையல் உழைப்பில் உழைச்சாங்க வந்தாலே எங்க குடும்பத்தை கொண்டாடத்தில் எனக்கு சரி ஓகே இப்ப இந்த உதவியை நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்ய விரும்பினால் தாராளமாக செய்யலாம் அதை நாங்கள் கொண்டாந்து கொடுக்கூடியமா இருக்கு ஓகே அக்கா போயிட்டு வாரேன் சரியா நன்றி சரி இந்த வீடியோவை நீங்கள் முதன்மை பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்த வீடியோக்குள்ளேயும் உங்களால் பார்க்கணும் ஓகே நன்றி பாய் பாய் பாய்